ಹೆಲೋ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಲಾ ಎಕ್ಸಲೆನ್ಸ್ ಪ್ರಸ್ತುತ ಪಡಿಸುತ್ತಿರುವ ದಿ ಹಿಂದೂ ಕನ್ನಡ ಸುದ್ದಿ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಸುದ್ದಿ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಗಿಂತ ಮುಂಚೆ ಒಂದು ಸೂಚನೆ ಅಂತಂದರೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ಲಾ ಎಕ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು ವತಿಯಿಂದ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಸರ್ವೆ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾದ ಸರಣಿಯನ್ನು ತೊಗೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಇದರ ಮೊದಲನೇ ಸಂಚಿಕೆ ಈಗಾಗಲೇ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ನಲ್ಲಿದೆ ಎರಡನೇ ಸಂಚಿಕೆ ಅತಿ ಬೇಗನೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗೋದಿದೆ ಇದರ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಮೊದಲನೇ ಸಂಚಿಕೆಯನ್ನು ಇದುವರೆಗೂ ನೋಡಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಇವತ್ತೇ ಮೊದಲನೇ ಸಂಚಿಕೆಯನ್ನು ಮುಗಿಸಿ ನಂತರ ನೀವು ಎರಡನೇ ಸಂಚಿಕೆಗೆ ರೆಡಿ ಇರ್ತೀರಾ ಎರಡನೇ ಸಂಚಿಕೆ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗನೆ ರಿಲೀಸ್ ಆಗೋದಿದೆ ಈಗ ವಾಪಸ್ಸು ನಾವು ಸುದ್ದಿ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಗೆ ಬರೋದಾದರೆ ಇಂದಿನ ನಮ್ಮ ಮೊದಲನೇ ಆರ್ಟಿಕಲನ್ನು ನೀವು ಜಿ ಎಸ್ ಪೇಪರ್ ಟೂ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಪಾಲಿಟಿ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ರೈಟ್ಸ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಾದರೂ ಬರ್ಕೊಳ್ಬೋದು ಇಲ್ಲ ಜಿ ಎಸ್ ಪೇಪರ್ ಒನ್ನಲ್ಲಿ ಸೊಸೈಟಿಯಲ್ಲಿ ಉಮೆನ್ ಅನ್ನುವಂಥ ಟಾಪಿಕ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಾದರೂ ಬರ್ಕೊಳ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ತಿರೋದು ಯಾವ ವಿಷಯವಾಗಿ ಅಂತಂದರೆ ನಮ್ಮ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪಿಟಿಷನ್ ಹೋಗಿದೆ ಯಾವ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಅಂತಂದರೆ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಈಗ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅಬಾರ್ಷನ್ ಅನ್ನೋದು ಕ್ರಿಮಿನಲೈಸ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ಅಬಾರ್ಷನ್ ಅನ್ನೋದು ಇಲ್ಲೀಗಲ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿ ಆಗಿದೆ ಇದನ್ನು ಡಿ ಕ್ರಿಮಿನಲೈಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನುವ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಈಗ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಪಿಟಿಷನನ್ನು ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಈ ಪಿಟಿಷನಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಯಾಕೆ ಡಿ ಕ್ರಿಮಿನಲೈಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವೀಗ ನೋಡೋಣ ಮೊದಲಿಗೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಇದೆ ಆ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಹೆಸರು ಬಂದು ಮೆಡಿಕಲ್ ಟರ್ಮಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಅಂತ ಇದನ್ನು ನಾವು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತೊಂದರಲ್ಲಿ ತೊಗೊಂಡು ಬಂದ್ವಿ ಈ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಪ್ರಕಾರ ಅಬಾರ್ಷನ್ ಅನ್ನೋದು ಯಾವಾಗ ಲೀಗಲ್ ಅಂತಂದರೆ ಯಾವಾಗ ತಾಯಿಯ ಜೀವಕ್ಕೆ ತೊಂದರೆ ಇದ್ದರೆ ಅದರಲ್ಲೂ ದೈಹಿಕವಾದ ಅಥವಾ ಮಾನಸಿಕವಾದಂಥ ಹಾನಿ ಆಗುವಂಥ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದ್ದರೆ ಆ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿಯಿಂದ ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಆ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿಯನ್ನು ಟರ್ಮಿನೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಆ ಪ್ರೆಗ್ನೆಂಟ್ ಉಮೆನ್ ಒಳಗಡೆ ಇರುವಂಥ ಫೀಟಸ್ ಅಂತಂದರೆ ಶಿಶುವಿಗೆ ಸೀರಿಯಸ್ ಅಬ್ನಾರ್ಮಲಿಟೀಸ್ ಇದ್ದಿದ್ದೇ ಆದರೆ ಅಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರನೇ ಮೆಡಿಕಲ್ ಟರ್ಮಿನೇಷನನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಈ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಹೇಳುತ್ತೆ ಇದರ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಈಗ ತಂದಿರುವಂಥ ಪಿಟಿಷನ್ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಈಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಈ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಅಬಾರ್ಷನನ್ನು ಕ್ರಿಮಿನಲೈಸ್ ಮಾಡಿರೋದ್ರಿಂದ ಇದರಿಂದಾಗಿ ಮಹಿಳೆಗೆ ತನ್ನ ಬಾಡಿಯ ಮೇಲೆ ತನಗೆ ಅಟಾನಮಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ತನಗೆ ದೈಹಿಕ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಅನ್ನೋದು ಇಲ್ಲ ಜೊತೆಗೆ ಪರ್ಸ್ನಲ್ ಲಿಬರ್ಟಿ ಅನ್ನೋದು ಇಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ ಆಕೆಗೆ ಆಕೆಯ ಶಿಶುವನ್ನು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಬೇಕೋ ಬೇಡವೋ ಅನ್ನುವಂಥ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ತಗೊಳ್ಳುವ ಹಾಗಿಲ್ಲ ಯಾಕೆಂದರೆ ಈ ಕಾನೂನು ಅದನ್ನು ಬಾಹಿರ ಮಾಡ್ತಿದೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಆ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಪಿಟಿಷನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ ನಮಗೆ ಸಂವಿಧಾನ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥ ಮೂಲಭೂತ ಹಕ್ಕುಗಳಲ್ಲಿ ಅದರಲ್ಲೂ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಒನ್ನಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿರುವಂಥ ಲಿಬರ್ಟಿ ಅನ್ನುವಂಥ ಮೂಲಭೂತ ಹಕ್ಕು ಏನಿದೆ ಇದನ್ನು ನಾವು ನಮ್ಮ ಮಹಿಳೆಯರಿಂದ ಕಸಿದುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಯಾವ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಅಂತಂದರೆ ಈ ಒಂದು ಕಾಯ್ದೆಯ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಆಕೆಗೆ ಅಬಾರ್ಷನ್ ಅನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋದೋ ಬೇಡವೋ ಅನ್ನುವಂಥ ಡಿಸಿಷನ್ ಅನ್ನು ತಗೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಬಿಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಇದರಿಂದಾಗಿ ಆಕೆಯ ರೈಟ್ ಟು ಪ್ರೈವೆಸಿಯನ್ನು ಕಿತ್ಕೊಂಡಂಗೆ ಆಗ್ತಿದೆ ಆಕೆಗೆ ಗೌರವಯುತವಾದಂಥ ಜೀವನವನ್ನು ನಾವು ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಜೊತೆಗೆ ಪರ್ಸ್ನಲ್ ಅಟಾನಮಿ ಅನ್ನೋದು ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ ಶಿಶು ಅನ್ನೋದು ಆಕೆಯ ಬಾಡಿಲಿ ಅಟಾನಮಿಗೆ ಬಿಲಾಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಆಕೆಯ ಪರ್ಸ್ನಲ್ ಅಟಾನಮಿಯನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಕಿತ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಜೊತೆಗೆ ಬಾಡಿಲಿ ಇಂಟಿಗ್ರಿಟಿ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಸೆಲ್ಫ್ ಡಿಟರ್ಮಿನೇಷನ್ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಮತ್ತು ರೈಟ್ ಟು ಹೆಲ್ತ್ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಇವೆಲ್ಲವನ್ನು ನಾವು ಕೇವಲ ಈ ಒಂದು ಕಾನೂನಿನಿಂದ ಕಿತ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಈ ಪಿಟಿಷನ್ ಹೇಳ್ತಿದೆ ಆ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿಯೇ ಈಗ ಈ ಪಿಟಿಷನ್ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಆ
ಇದರ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ನಮ್ಮ ಸೊಸೈಟಿಯಲ್ಲಿ ವಾಶ್ ಅನ್ನ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ನಾಗರಿಕನಿಗೂ ವಾಶ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಅನ್ನ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಆಗ ನಾವೇನೇನು ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಲೇಖಕರು ಒಂದೆರಡು ಮೂರು ಪಾಯಿಂಟ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಮೊದಲನೇ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇವ್ರು ಹೇಳೋದು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಹೆಲ್ತ್ ಅಥಾರಿಟೀಸ್ ಇನ್ ಡೆಪ್ತ್ ಅಸೆಸ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ ಯಾಕೆ ಇನ್ ಡೆಪ್ತ್ ಅಸೆಸ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ವಾಶ್ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಂದು ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ಸ್ ಅನ್ನ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡಬೇಕು ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ಸ್ ಅನ್ನ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರನೇ ಆ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ಗೆ ನಾವು ಸಾಧನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಿದೆಯೋ ಇಲ್ವೋ ಅಂತ ಅಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಅಫಿಷಿಯಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ಅಕೌಂಟಬಲ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗತ್ತೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ವಾಶ್ ಅಲ್ಲಿ ವಾಟರ್ ಅನ್ನೇ ತಗೊಂಡಿದ್ದೆ ಆದ್ರೆ ಒಂದು ಡಿಸ್ಟಿಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಇಷ್ಟು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಪೀಪಲ್ಗೆ ಈಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ನೀರಿನ ಸೌಲಭ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿದ್ದೆ ಆದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ವರ್ಷದ ಒಳಗಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ನೀರಿನ ಸೌಲಭ್ಯ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ನಾವೇ ಒಂದು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಅನ್ನ ಸೆಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಆದ್ರೆ ಅಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಅಫಿಷಿಯಲ್ಸ್ ಅದನ್ನ ಅಚೀವ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವರನ್ನ ಅಕೌಂಟಬಲ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಆಗುತ್ತೆ ಇದು ಮೊದಲನೇ ಸಜೆಷನ್ ಎರಡನೇ ಸಜೆಷನ್ ಕೂಡ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆಗಿ ಇರುವಂತಹ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅದೇನು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಅನ್ನ ಸೆಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಅಫಿಷಿಯಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಕೌಂಟಬಿಲಿಟಿಯನ್ನ ನಾವು ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನಾವು ಒಂದಷ್ಟು ಪಾಲಿಸಿಗಳನ್ನ ತರಬೇಕು ಆ ಪಾಲಿಸೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿಯ ಔಟ್ಕಮ್ ಗಳನ್ನ ಬಯಸ್ತಿದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕು ಹಾಗೆ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವ ಒಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪ್ರೀ ಕಂಡೀಷನ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ವಾಶ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆಗಿ ವಾಶ್ ಇಂಡಿಕೇಟರ್ಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆಗಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಂದಷ್ಟು ಡೇಟಾ ಇರಬೇಕು ಈ ದತ್ತಾಂಶಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆಯೇ ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿಯ ಸಾಧನೆಯನ್ನ ಮಾಡಬಹುದು ಯಾವ ವರ್ಷದ ಒಳಗಾಗಿ ನಾವು ಈ ವಾಶ್ ಇಂಡಿಕೇಟರ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಜನತೆಗೆ ಎನ್ಶೋರ್ ಮಾಡಬಹುದು ಜೊತೆಗೆ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಇನೋವೇಷನ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಾವು ತರಬಹುದು ವಾಶ್ ಇಂಡಿಕೇಟರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಎನ್ಶೋರ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅಂತ ನಾವು ತರಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುತ್ತೆ ಆ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಎರಡನೇ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ನಾವು ತರಬೇಕಾಗಿರೋದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಡೇಟಾ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಅಂತ ಲೇಖಕರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇದಾದ ನಂತರ ಮೂರನೇ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಹೆಲ್ತ್ ವರ್ಕರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ವಾಶ್ ವಿಷಯವಾಗಿ ಎಜುಕೇಶನ್ ಅನ್ನ ಕೊಡಬೇಕಾಗಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿರುವಂತ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಟಿವ್ ಫೆಸಿಲಿಟೇಟರ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಹೆಲ್ತ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಲ್ಲಿರುವಂತ ಎಲ್ಲಾ ವರ್ಕರ್ಸ್ ಅವರು ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ನರ್ಸ್ ಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು ಮಿಡ್ ವೈಫ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಕ್ಲೀನರ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಈ ಎಲ್ಲ ಹೆಲ್ತ್ ವರ್ಕರ್ಸ್ ನಾವು ವಾಶ್ ವಿಷಯವಾಗಿ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಅನ್ನ ಕೊಡಬೇಕು ಅದರ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಹೆಲ್ತ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಲ್ಚರ್ ಆಫ್ ಕ್ಲೀನ್ಲಿನೆಸ್ ಅಂಡ್ ಸೇಫ್ಟಿಯನ್ನ ನಾವು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದಂಗೆ ಆಗುತ್ತೆ ಇದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಏನು ಸ್ಟೆಪ್ ಅನ್ನ ತಗೊಳ್ಬಹುದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಕ್ಯಾಂಪೇನ್ ಗಳನ್ನ ತರಬಹುದು ಅದಕ್ಕಿಂತನೂ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿ ನಮ್ಮ ಹೆಲ್ತ್ ವರ್ಕರ್ಸ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲೂ ಸರ್ವಿಸ್ಗೆ ಬರೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಪ್ರೀ ಸರ್ವಿಸ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಏನಿದೆ ಇದರಲ್ಲಿ ವಾಶ್ ಬಗ್ಗೆ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ಇಡೋದು ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ಸ್ಗೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ಸ್ ಅಂತ ಏನಿರ್ತವೆ ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ವಾಶ್ ಇಂಡಿಕೇಟರ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಇರುವಂತಹ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡೋದು ಜೊತೆಗೆ ಇದೆಲ್ಲದಕ್ಕಿಂತನೂ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಲೇಖಕರು ಹೇಳೋದು ನಾವು ನಮ್ಮ ಸಮುದಾಯಗಳ ಜೊತೆಗೆ ತುಂಬಾ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ ಯಾವ ವಿಷಯವಾಗಿ ಅಂದ್ರೆ ವಾಶ್ ವಿಷಯವಾಗಿ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಅನ್ನ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡುವಂತ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಸೊ ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಲೇಖಕರು ಕೊಡೋದು ಮೂರು ಸ
ಈ ಗ್ರಾಫ್ ನಮಗೆ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತರ ಜಾನ್ವರಿಯಿಂದ ಮೇವರೆಗೂ ಅಂತಂದರೆ ಟ್ರೇಡ್ ವಾರ್ ನಡೀತಾ ಇರುವಂಥ ಈ ಆರು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವ ಯಾವ ದೇಶದಿಂದ ಯು ಎಸ್ಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಅನ್ನೋದು ಯಾವ ರೀತಿ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ಕಂಡಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಈ ವೈ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಬೆಳವಣಿಗೆ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತಿದ್ದಾರೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಆಗಿದ್ದರೆ ಜೀರೋದಿಂದ ಮೇಲೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಆಗಿದ್ದರೆ ಜೀರೋದಿಂದ ಕೆಳಗೆ ಮೊದಲಿಗೆ ನಾವು ಚೈನಾವನ್ನೇ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಈಗ ಟ್ರೇಡ್ ವಾರ್ ಅಥವಾ ವಾಣಿಜ್ಯ ಸಂಘರ್ಷ ಅಂತ ಆಗ್ತಿರೋದು ಚೈನಾ ಮತ್ತು ಯು ಎಸ್ ಎ ನಡುವೆ ಆ ಕಾರಣದಿಂದ ಚೈನಾದಲ್ಲೇ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಅನ್ನೋದು ಯಾವ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ನೋಡೋದಾದರೆ ಈ ಆರು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಟ್ವೆಲ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ಕಂಡಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ಇವರ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟು ಟ್ವೆಲ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಅಷ್ಟು ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗಿದೆ ಆದರೆ ಅಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಟೈಮು ವಿಯೆಟ್ನಾಂ ಮತ್ತು ತೈವಾನ್ಗಳು ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ಗಿಂತಲೂ ಜಾಸ್ತಿ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟಲ್ಲಿ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ಕಂಡಿದ್ದಾವೆ ಯಾಕೆ ಕಂಡಿದ್ದಾವೆ ಅಂತಂದರೆ ಚೈನಾದ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಗಳು ಕಡಿಮೆ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಇವುಗಳಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗಿರುವಂಥ ವ್ಯಾಕ್ಯೂಮ್ ಅಥವಾ ಡೆಫಿಸಿಟ್ ಏನಿದೆ ಅವುಗಳನ್ನು ಆ ಡೆಫಿಸಿಟ್ಟನ್ನು ಈ ವಿಯೆಟ್ನಾಂ ಮತ್ತು ತೈವಾನ್ ತುಂಬಿದ್ದಾವೆ ಇದರಿಂದಾಗಿಯೇ ವಿಯೆಟ್ನಾಂನ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟಲ್ಲಿ ತರ್ಟಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಗ್ರೋತನ್ನು ಕಂಡಿದೆ ತೈವಾನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟಲ್ಲಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ಟೂ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಗ್ರೋತನ್ನು ಕಾಣಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ವಿಯೆಟ್ನಾಂ ಮತ್ತು ತೈವಾನ್ಗಳು ಚೈನಾ ಮತ್ತು ಯು ಎಸ್ ಎ ನಡುವೆ ನಡೀತಿರುವಂಥ ಟ್ರೇಡ್ ವಾರ್ ಅಥವಾ ಅಡೆತಡೆ ಅಂತ ಏನಾಗ್ತಿದೆ ಇದನ್ನೇ ಅವಕಾಶವಾಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾವೆ ಇದರ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಚೈನಾ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿರುವಂಥ ಡೆಫಿಸಿಟ್ಟನ್ನು ಈ ದೇಶಗಳು ತುಂಬಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದು ತಮ್ಮ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟನ್ನು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾವೆ ಇದೇ ಪಾಯಿಂಟನ್ನು ನೀವು ಇಂಡಿಯಾದ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಆನ್ಸರನ್ನು ಬರಿತಿರಬೇಕಾದ್ರೆ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಈ ಗ್ರಾಫನ್ನೇ ಹಾಕಿ ಹೇಳ್ಬೋದು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವು ಅಡೆತಡೆಗಳನ್ನು ಅವಕಾಶಗಳಾಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು ಅಂತ ಇಷ್ಟು ನಮಗೆ ಈ ಆರ್ಟಿಕಲ್ನ ಉಪಯೋಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾವು ಎಕಾನಮಿಯಲ್ಲೇ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡೋದಾದರೆ ಈ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ನಿಮಗೆ ಪೇಜ್ ನಂಬರ್ ತರ್ಟೀನಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಇದು ಯಾವುದರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಿದೆ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಟ್ರೇಡಲ್ಲಿ ಅಂತಂದರೆ ನಮ್ಮ ದೇಶ ಹೊರದೇಶಗಳೊಂದಿಗೆ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡ್ತಿದೆಯಲ್ಲ ಅದರ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಟ್ರೇಡ್ ಡೆಫಿಸಿಟ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಈ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಹೇಳುತ್ತೆ ಈಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಜೂನ್ನಲ್ಲಿ ಇದು ಎಂಟು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಶ್ರಿಂಕ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಈ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಹೇಳ್ತಿದೆ ಇಲ್ಲಿನ ನಂಬರ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಲ್ಲ ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿರುವಂಥ ಟರ್ಮ್ ಟ್ರೇಡ್ ಡೆಫಿಸಿಟ್ ಅಂತ ಏನಿದೆ ಇದು ನಮಗೆ ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ವಶನ್ ಆಗುವಂಥ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಈ ಆರ್ಟಿಕಲಲ್ಲಿ ಒಂದು ರಿಪೋರ್ಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದು ಕೂಡ ಪ್ರಶ್ನೆ ಆಗುವಂಥ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಮೊದಲಿಗೆ ನಾವು ಟ್ರೇಡ್ ಡೆಫಿಸಿಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ನೋಡೋದಾದರೆ ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾವನ್ನು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕಾಗುತ್ತೆ ಟ್ರೇಡ್ ಡೆಫಿಸಿಟ್ ಅಂತಂದರೆ ನಮ್ಮ ವಾಣಿಜ್ಯ ವ್ಯಾಪಾರಗಳಲ್ಲಿರುವಂಥ ಕೊರತೆ ವ್ಯಾಪಾರದಲ್ಲಿ ಕೊರತೆ ಯಾವಾಗ ಆಗುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಆಮದು ಮತ್ತು ರಫ್ತು ನಡುವೆ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇದ್ದಾಗ ಆ ವ್ಯತ್ಯಾಸವನ್ನೇ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಟ್ರೇಡ್ ಡೆಫಿಸಿಟ್ ಫಾರ್ಮುಲಾದಲ್ಲಿ ಹಾಕಿರೋದು ಟೋಟಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ದಿ ಇಂಪೋರ್ಟನ್ನು ಟೋಟಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ದಿ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟಿಂದ ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಆದರೆ ನಮಗೆ ಟ್ರೇಡ್ ಡೆಫಿಸಿಟ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ನಮ್ಮ ಆಮದು ಮತ್ತು ರಫ್ತುಗಳಲ್ಲಿರುವಂಥ ವ್ಯತ್ಯಾಸವನ್ನು ಅದರಲ್ಲಿರುವಂಥ ಕೊರತೆಯನ್ನು ನಾವು ಟ್ರೇಡ್ ಡೆಫಿಸಿಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಇದನ್ನೇ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನೋಡೋದಾದರೆ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಈಗ ಮೇ ಮತ್ತು ಜೂನ್ಗೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಆದರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ ಆದರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಬೇಕಿತ್ತು ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟು ಆದರೆ ನಮಗೆ ಇವತ್ತು ಟ್ರೇಡ್ ಡೆಫಿಸಿಟ್ ಶ್ರಿಂಕ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಮೇಜರ್ ಕಾರಣ ಅಂತಂದರೆ ಇಂಪೋರ್ಟು ಇಂಪೋರ್ಟ್ ನಮಗೆ ಈ ಎರಡು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದ
ವಾಟ್ಸಪ್ ತನ್ನ ವಾಟ್ಸಪ್ ಪೇ ಅನ್ನುವಂಥ ವ್ಯಾಲೆಟ್ಟನ್ನು ತೊಗೊಂಡು ಬಂತು ಅದು ನಮ್ಮ ಗೌರ್ನಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥ ಯೂನಿಫೈಡ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಇಂಟರ್ಫೇಸ್ ಯು ಪಿ ಐ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಏನಿದೆ ಇದರ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಂಥ ವ್ಯಾಲೆಟ್ಟು ಆದರೂ ಈ ವ್ಯಾಲೆಟ್ ಇನ್ನೂ ಲಾಂಚ್ ಆಗಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಆಗಿಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿರುವಂಥ ಒಂದು ರೆಗ್ಯುಲೇಟ್ರಿ ಮೆಜರಿಂದ ಯಾವುದು ಇದು ರೆಗ್ಯುಲೇಟ್ರಿ ಮೆಜರ್ ಅಂತಂದರೆ ನಮ್ಮ ಆರ್ ಬಿ ಐ ಹೇಳುತ್ತೆ ತನ್ನಲ್ಲಿರುವಂಥ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ವಿಷನ್ ಫಾರ್ ಡಿಜಿಟಲ್ ಎಕಾನಮಿಯಲ್ಲಿ ಅದೇನು ಅಂದರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಫರ್ಮ್ಗಳು ತಮ್ಮ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಡೇಟಾವನ್ನು ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲೇ ಇರುವಂಥ ಸರ್ವರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅಂತಂದರೆ ಡೇಟಾ ಲೋಕಲೈಸೇಷನನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಆದರೆ ವಾಟ್ಸಪ್ಪು ಜೊತೆಗೆ ಅದರ ಪೇರೆಂಟ್ ಕಂಪನಿಯಾಗಿರುವಂಥ ಫೇಸ್ಬುಕ್ಕು ಈ ಎರಡೂ ಕಂಪನಿಗಳು ತನ್ನ ಸರ್ವರ್ಗಳನ್ನು ಯು ಎಸ್ ಎಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾವೆ ಅಂತಂದರೆ ಇವರಿಗೆ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಸರ್ವರ್ ಇಲ್ಲ ಈಗ ವಾಟ್ಸಪ್ ತನ್ನ ವಾಟ್ಸಪ್ ಪೇಯನ್ನು ತರಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ತಾನು ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಒಂದಷ್ಟು ಸರ್ವರ್ಗಳನ್ನು ತರಬೇಕು ಇದರ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲೇ ವಾಟ್ಸಪ್ ಪೇ ಅನ್ನೋದು ಇನ್ನೂ ಡೆವಲಪ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಈ ಎಕ್ಸಾಂಪಲನ್ನು ಕೊಡೋದ್ರ ಮೂಲಕ ಲೇಖಕರು ಹೇಳೋದು ಅಂತಂದರೆ ನಮ್ಮ ಗೌರ್ನಮೆಂಟು ಕೇವಲ ಡೇಟಾ ಲೋಕಲೈಸೇಷನ್ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದೇ ಒಂದು ಆಸ್ಪೆಕ್ಟನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಎಕಾನಮಿಯಲ್ಲಿರುವಂಥ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ಗೆ ಸೊಲ್ಯೂಷನನ್ನು ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೊರಟಿದೆ ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಎಕಾನಮಿಯಲ್ಲಿರುವುದು ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸು ಅದಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಕಾಂಪ್ರಹೆನ್ಸಿವ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಬೇಕು ಅಂತ ನಮ್ಮಲ್ಲಿರುವ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಯಾವುದ್ಯಾವುದು ಅಂತಂದರೆ ಒಂದು ಪರ್ಸ್ನಲ್ ಡೇಟಾ ಮಿಸ್ಯೂಸ್ ಅನ್ನೋದು ಇನ್ನೊಂದು ಲೋಕಲ್ ಎಂಟರ್ಪ್ರೈಸಸ್ಸನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಪ್ರಮೋಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಈ ಎರಡರ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಡೀಟೈಲ್ಡಾಗಿ ಡಿಸ್ಕಷನನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಮೊದಲಿಗೆ ನಾವು ಪರ್ಸ್ನಲ್ ಡೇಟಾ ಮಿಸ್ಯೂಸ್ ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಮ ಡಿಜಿಟಲ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಎಕಾನಮಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ನೋಡೋದಾದರೆ ಪರ್ಸ್ನಲ್ ಡೇಟಾ ಮಿಸ್ಯೂಸ್ಗೆ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಅನ್ನೋದು ಈ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಕುಖ್ಯಾತವಾಗಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ತನ್ನ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿರುವಂಥ ಪರ್ಸ್ನಲ್ ಡೇಟಾ ಅಂತ ಏನಿದೆ ಅಂದರೆ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ಸು ಅದರಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡುವಂಥ ಪರ್ಸ್ನಲ್ ಡೇಟಾ ಏನಿದೆ ಇದನ್ನು ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಮಿಸ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಡೇಟಾವನ್ನು ತೊಗೊಂಡು ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸನ್ನು ಪ್ರಮೋಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಮಾರ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಇದರಿಂದಾಗಿ ನಮ್ಮ ಜನತೆಗೆ ರೈಟ್ ಟು ಪ್ರೈವೇಸಿ ಅನ್ನುವಂಥ ಮೂಲಭೂತ ಹಕ್ಕು ಏನಿದೆ ಇದನ್ನು ವೈಲೇಟ್ ಮಾಡಿದಂಗೆ ಆಗ್ತಿದೆ ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಗೌರ್ನಮೆಂಟು ಡೇಟಾ ಲೋಕಲೈಸೇಷನ್ ಒಂದನ್ನು ಕೊಡೋದ್ರ ಮೂಲಕವಾಗಿ ರೈಟ್ ಟು ಪ್ರೈವೇಸಿನ ಎನ್ಶೋರ್ ಮಾಡಿದಂಗೆ ಆಗುತ್ತಾ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಲೇಖಕರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಇದು ನಮಗೆ ಮೊದಲನೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಮು ಪ್ರೈವೇಟ್ ಡೇಟಾವನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಮಿಸ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಆಯಿತು ಇದಾದ ನಂತರ ಎರಡನೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋದು ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಲೋಕಲ್ ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಕಂಪನಿಗಳ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ನಮ್ಮ ಲೋಕಲ್ ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಕಂಪನಿಗಳನ್ನು ನೋಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಇದೆ ಡಿಜಿಟಲ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಅಂತ ನೋಡೋದಾದರೆ ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಸದ್ಯಕ್ಕೀಗ ಎಂಬತ್ತು ಕೋಟಿ ಮೊಬೈಲ್ ಯೂಸರ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ನಲವತ್ತ್ಮೂರು ಕೋಟಿ ಮೊಬೈಲ್ ಯೂಸರ್ಸು ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಆ್ಯಕ್ಸಸ್ಸನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದರೆ ಇವರೆಲ್ಲರನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತೈದರ ಒಳಗಾಗಿ ನಾವು ಒಂದು ಟ್ರಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ ಎಕಾನಮಿಯಾಗಿ ಬೆಳಿಬೋದು ಯಾವ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ಲೋಕಲ್ ಕಂಪನಿಗಳ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟನ್ನು ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಮುಂದಿನ ಜನರೇಷನ್ ಎಮ್ ಎನ್ ಸಿಗಳನ್ನು ನಾವು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದಂಗೆ ಆಗಲ್ಲ ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರುವ ಒಂದು ಅಂಶ ಅಂತಂದರೆ ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯಾದ ಡಿಜಿಟಲ್ ವಿಷನಲ್ಲಿ ನಾವು ಡೇಟಾ ಸಾವರ್ನಿಟಿ ಬ
ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಪೇಮೆಂಟ್ ಡೇಟಾ ಮಾತ್ರನೇ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಂಗೆ ಆಗುತ್ತೆ ಆದರೆ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಜೊತೆಗೆ ಇದನ್ನು ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಮ್ಯಾಚ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಆಗುವಂಥ ಪ್ರೈವೇಸಿ ಕನ್ಸರ್ನ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಇವುಗಳನ್ನು ನಮ್ಮ ಕೈಲಿ ಅಡ್ರೆಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಇದು ನಿಮಗೆ ಡೇಟಾ ಲೋಕಲೈಸೇಷನ್ ಒಂದೇ ಹಲವಾರು ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಪರಿಹಾರ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿರಬೇಕಾದ್ರೆ ಆಗುವಂಥ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ನಂತರ ನಮ್ಮ ಎದುರಿಗೆ ಬರುವಂಥ ಎರಡನೇ ಸಮಸ್ಯೆ ಅಂತಂದರೆ ಐಡೆಂಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಇಶ್ಯೂಯರ್ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಏನಾದರೂ ವಾಟ್ಸಪ್ ಪೇಯಿಂದ ಬರುವಂಥ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಡೇಟಾವನ್ನು ತನ್ನಲ್ಲಿರುವಂಥ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಡೇಟಾ ಜೊತೆಗೆ ಮ್ಯಾಚ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಆದರೆ ಐಡೆಂಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಇಶ್ಯೂವನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದೆ ಆದರೆ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಮ ಡಿಜಿಟಲ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಎಕಾನಮಿಯಲ್ಲಿ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಐಡೆಂಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಇಶ್ಯೂಯರ್ ಆಗಿ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಆಗುವಂಥ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಈಗ ಐಡೆಂಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಇಶ್ಯೂಯರ್ ಯಾರು ಅಂತಂದರೆ ಇಂಡಿಯನ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟು ಇದಾದ ನಂತರ ಸೆಕೆಂಡ್ ಬಿಗ್ಗೆಸ್ಟ್ ಐಡೆಂಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಇಶ್ಯೂರು ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಆಗುವಂಥ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಇನ್ ಕೇಸ್ ವಾಟ್ಸಪ್ ಪೇನ್ನ ಅವರು ಐಡೆಂಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಆದರೆ ಇದರಿಂದಾಗಿ ನಮ್ಮ ಜನತೆಯ ಲೈಫಿನ ಎಲ್ಲ ಸ್ಪಿಯರಲ್ಲಿರುವಂಥ ಡೇಟಾ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂಗೆ ಆಗುತ್ತೆ ಸೋಷಿಯಲ್ ಡೇಟಾವನ್ನು ಈಗಾಗಲೇ ನಾವೇ ಫೇಸ್ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ವಾಟ್ಸಪ್ ಪೇ ಮುಖಾಂತರ ಅವರು ನಮ್ಮ ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಡೇಟಾವನ್ನು ತಗೊಳ್ತಾರೆ ಅಂತಂದರೆ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ಲೈಫಿನ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಆಸ್ಪೆಕ್ಟು ಫೇಸ್ಬುಕ್ಕಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಇದರ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ತಗೊಳ್ಬೇಕಾಗಿರುವಂಥ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಏನು ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಲೇಖಕರು ಹೇಳೋದು ಅಂದರೆ ಮೊದಲಿಗೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ಡಿಜಿಟಲ್ ಮಾರ್ಕೆಟಲ್ಲಿರುವಂಥ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸಿಟೀಸನ್ನು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಬೇಕು ಡಿಜಿಟಲ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಅನ್ನೋದು ಎಷ್ಟು ಸಂಕೀರ್ಣವಾಗಿದೆ ಅಂತ ನಾವು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಆದರೆ ಈ ಒಂದು ಡಿಜಿಟಲ್ ಮಾರ್ಕೆಟಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವು ಸೇಫ್ ಡಿಜಿಟಲ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮೇಷನನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ನಂತರ ನಾವು ಡಿಜಿಟಲ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಪಾಲಿಸಿಯನ್ನು ತಂದಿದೆ ಆದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಪಿಲ್ಲರ್ಗಳಿರಬೇಕು ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಲೇಖಕರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇ ಪಿಲ್ಲರ್ ಅಂತಂದರೆ ಕಾಂಪಿಟೇಷನನ್ನು ಪ್ರಮೋಟ್ ಮಾಡೋದು ಅಂದರೆ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಅಂತ ಇದ್ದಿದೆ ಆದರೆ ಆಗ ಮಾತ್ರನೇ ನಮ್ಮ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಅನ್ನೋದು ಬೆಳವಣಿಗೆ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದು ಮೊದಲನೇ ಪಿಲ್ಲರ್ ಎರಡನೇ ಪಿಲ್ಲರ್ ಅಂದರೆ ಲೋಕಲ್ ಫಾರ್ಮ್ಸನ್ನು ಎನೇಬಲ್ ಮಾಡೋದು ಇದರ ಮೂಲಕವಾಗಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜನರೇಷನ್ ಎಮ್ ಎನ್ ಸಿಗಳನ್ನು ನಾವು ಇವತ್ತೇ ಸೃಷ್ಟಿಸೋದು ನಂತರ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತಂದರೆ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಲೆವೆಲಲ್ಲಿ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ವೆಲ್ಫೇರನ್ನು ನಾವು ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ ಯಾಕೆಂದರೆ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ಸು ತನ್ನ ಡೇಟಾವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ತಮ್ಮ ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ಸನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಆ ಕಾರಣದಿಂದ ಇದಾದ ನಂತರ ನಾಲ್ಕನೇ ಪಿಲ್ಲರ್ ಅಂತಂದರೆ ಡೇಟಾ ಸಾವರ್ನಿಟಿಯನ್ನು ಪ್ರಮೋಟ್ ಮಾಡೋದು ಈ ನಾಲ್ಕು ಪಿಲ್ಲರ್ಗಳ ಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಪಾಲಿಸಿ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಲೇಖಕರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಂತರ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಲೇಖಕರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ಸ್ಗೆ ತಮ್ಮ ಡೇಟಾವನ್ನು ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ಗೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ಗೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಕೊಟ್ಟಾಗ ಅವರ ಡೇಟಾ ಯಾವ ರೀತಿ ಡೀಲ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅನ್ನುವಂಥ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಗೃತಿ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಈ ಜಾಗೃತಿ ಅನ್ನೋದು ಕೇವಲ ಆ ಡೇಟಾ ಅನ್ನೋದು ಲೋಕಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗ್ತಿದೆಯೋ ಇಲ್ಲೋ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರನೇ ಲಿಮಿಟ್ ಆಗಬಾರ್ದು ಆ ಡೇಟಾ ಅನ್ನೋದು ಎಷ್ಟು ದಿನಗಳವರೆಗೂ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಅದನ್ನು ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅದನ್ನು ಯಾವ ಯಾವ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಸ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ಜಾಗೃತಿ ಇರಬೇಕು ಜೊತೆಗೆ ನಾವು ಲೋಕಲ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡಿದ್ದೆ ಆದರೆ ಕೇವಲ ನಮ್ಮ ಡಿಜಿಟಲ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಮಾತ್ರನೇ ಇಲ್ಲ ಈ ಫಾರ್ಮ್ಗಳು ಹೊಸ ಉದ್ಯೋಗಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡ್ತವೆ ಜೊ
ಸೊ ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ನಮಗೆ ತೆರಿಗೆಯಿಂದ ಬರುವಂಥ ಆದಾಯ ಏನಿದೆ ಇದು ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಡೇಟಾ ಹೇಳ್ತಿದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯಿತು ಇದರ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ತನ್ನ ಖರ್ಚುಗಳನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ತೆರಿಗೆಯೇತರ ಆದಾಯಗಳನ್ನು ನೋಡಬೇಕು ಆ ತೆರಿಗೆಯೇತರ ಆದಾಯಗಳಲ್ಲಿ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಯಾವ ಯಾವ ಸೋರ್ಸಸ್ಸನ್ನು ನೋಡ್ತಿದೆ ಅಂತ ಒಂದೊಂದಾಗಿ ನೋಡೋದಾದರೆ ಮೊದಲಿಗೆ ಬಜೆಟ್ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ನಮ್ಮ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಎಂಟರ್ಪ್ರೈಸಸ್ ಅಂದರೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಉದ್ದಿಮೆಗಳಿಂದ ಬರುವಂಥ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ಸ್ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಫಿಟ್ಗಳನ್ನು ಎರಡನೆಯದಾಗಿ ನಮ್ಮ ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾದಿಂದ ಬರುವಂಥ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಮೂರನೆಯದಾಗಿ ಡಿಸ್ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಗಳನ್ನು ಈ ಮೂರು ಮೂಲಗಳಿಂದ ಹೆಚ್ಚು ನಾನ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ರೆವೆನ್ಯೂಗಳನ್ನು ತೊಗೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಬಜೆಟಲ್ಲಿ ಏಮನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದೆ ಇದರ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಈಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ನಾನ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ರೆವೆನ್ಯೂ ಅನ್ನೋದು ಜಿ ಡಿ ಪಿಗೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಬರ್ತಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿನೆಂಟು ಹತ್ತೊಂಬತ್ತನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಮೂರು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಬಂದಿತ್ತು ಇದನ್ನು ಮುಂದಿನ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಐದು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಬಜೆಟ್ ಹೇಳುತ್ತೆ ಇಷ್ಟು ನಮಗೆ ಆದಾಯದ ವಿಷಯ ಆಯಿತು ಈಗ ಖರ್ಚಿನ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೆ ಆದರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಈಗ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಅನ್ನೋದು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ಗುರಿ ಇದೆ ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಬಜೆಟ್ಟೇ ಹೇಳುತ್ತೆ ಮುಂದಿನ ಐದು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ನೂರು ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿಯಷ್ಟು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ ಕೇವಲ ಮೂಲ ಸೌಕರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಅಂತ ಜೊತೆಗೆ ರೆವೆನ್ಯೂ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರನ್ನು ನೋಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಅದು ಕೂಡ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಿದೆ ಅದರಲ್ಲೂ ನಮ್ಮ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಪೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂಥ ಬಡ್ಡಿ ಏನಿದೆ ಅಂದರೆ ಹಿಂದಿನ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ಗಳು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದಂಥ ಸಾಲಕ್ಕೆ ಇವತ್ತಿನ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡ್ತಿರುವಂಥ ಸಾಲದ ಬಡ್ಡಿ ಏನಿದೆ ಆ ಬಡ್ಡಿ ಇವತ್ತು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇರುವಂಥ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಆದಾಯವನ್ನು ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರು ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ರೆವೆನ್ಯೂ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರು ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಆದಾಯ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಿದೆ ಯಾವ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಆದಾಯವನ್ನು ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಲೇಖಕರು ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಕೇಳಿದರೆ ಆದರೆ ಉತ್ತರವನ್ನು ಹೇಳಿಲ್ಲ ಇದರ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ನಮಗೆ ಈ ಆರ್ಟಿಕಲಿಂದ ಸಿಗೋದು ಅಂತಂದರೆ ನಮ್ಮ ಆದಾಯದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದಷ್ಟು ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ಗಳು ಸಿಗ್ತವೆ ನಮ್ಮ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದಷ್ಟು ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ಗಳು ಸಿಗ್ತವೆ ಇದನ್ನು ನೀವು ಬಜೆಟ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆನ್ಸರನ್ನು ಬರಿತಿರಬೇಕಾದ್ರೆ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆನ್ಸರನ್ನು ಬರಿತಿರಬೇಕಾದ್ರೆ ಬಳಸ್ಕೊಳ್ಬೋದು ನಂತರ ನಾವು ಸೈನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಗೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗೋದಾದರೆ ಇವತ್ತು ನಮಗೆ ಮೂರು ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಸಿಗ್ತವೆ ಸೈನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಯಲ್ಲಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇ ಆರ್ಟಿಕಲನ್ನು ನೋಡೋದಾದರೆ ಇವತ್ತು ಅಮೆರಿಕ ತನ್ನ ಅಪೋಲೋ ಮಿಷನ್ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಚಂದ್ರನ ಮೇಲೆ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಮಾನವನನ್ನು ಕಳಿಸಿದಂಥ ಒಂದು ಸಾಧನೆ ಏನಿದೆ ಇದನ್ನು ಐವತ್ತನೇ ವರ್ಷದ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಇವತ್ತು ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ತಿದೆ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಅರವತ್ತೊಂಬತ್ತರಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಚಂದ್ರನ ಮೇಲೆ ನೀಲ್ ಆಮ್ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಅನ್ನೋರು ಅಮೆರಿಕದಿಂದ ಹೋಗಿ ಕಾಲನ್ನು ಇಟ್ಟಿದ್ರು ಇದು ನಮಗೆ ಮೊದಲನೇ ನ್ಯೂಸ್ ಆಯಿತು ಎರಡನೇ ನ್ಯೂಸ್ ಅಂದರೆ ಇಂಡಿಯಾದ ಚಂದ್ರಯಾನ್ ಟೂ ಮಿಷನ್ ಏನಿದೆ ಇದನ್ನು ಅಬಾಟ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಇದರ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಪೇಜ್ ನಂಬರ್ ಒನ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆರ್ಟಿಕಲನ್ನು ಮತ್ತು ಪೇಜ್ ನಂಬರ್ ಏಯ್ಟಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎಡಿಟೋರಿಯಲನ್ನು ಕೊಡಲಾಗಿದೆ ಇದರ ಡೀಟೇಲ್ಸನ್ನು ಸಮ್ಮರಿ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದಾಗಿ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋದಾದರೆ ಚಂದ್ರಯಾನ್ ಟೂ ಮಿಷನನ್ನು ಕೊನೆಯ ಗಳಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಅಬಾಟ್ ಮಾಡಲಾಯಿತು ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ ಚಂದ್ರಯಾನ್ ಟೂ ಮಿಷನನ್ನು ಹೊತ್ತಾಯ್ತಾ ಇದ್ದಂಥ ನಮ್ಮ ಜಿ ಎಸ್ ಎಲ್ ವಿ ಮಾರ್ಕ್ ತ್ರೀ ರಾಕೆಟ್ ಏನಿದೆ ಈ ರಾಕೆಟಲ್ಲಿ ಗ್ಲಿಚಸ್ ಬಂದಿತ್ತು ಆ ಕಾರಣದಿಂದ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇದರ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ನಾವು ಚಂದ್ರಯಾನ್ ಟೂ ಮಿಷನನ್ನು ಉಡಾವಣೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ನಮಗೆ ಇರುವಂಥ ಲಾಂ
ಅದು ಚಂದ್ರನ ಮೇಲ್ಮೈಗೆ ಹೋಗಿ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಐವತ್ನಾಲ್ಕು ದಿನಗಳು ಬೇಕು ಅಲ್ಲಿಯವರೆಗೂ ಅದು ಒಂದು ಭೂಮಿಯನ್ನು ಸುತ್ತುತ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ನಂತರ ಚಂದ್ರನನ್ನು ಸುತ್ತಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿರುತ್ತೆ ಆ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿಯೇ ಈ ಚಂದ್ರಯಾನ್ ಟೂ ಮಿಷನ್ ಅನ್ನು ಗ್ರೌಂಡ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಇಂದ ವಿಸಿಬಲ್ ಲೆವೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು ಈ ರೀತಿ ಇರಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಒಂದು ನಿಖರವಾದ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಲಾಂಚ್ ಮಾಡಬೇಕು ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಭೂಮಿ ಮತ್ತು ಚಂದ್ರ ಇಬ್ಬರು ತನ್ನ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಸುತ್ತುತ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಜೊತೆಗೆ ಸೂರ್ಯನ ಸುತ್ತವೂ ಸುತ್ತುತ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಮ್ಮ ಗ್ರೌಂಡ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಇಂದ ಈ ಚಂದ್ರಯಾನ್ ಟೂ ಮಿಷನ್ ಅನ್ನೋದು ವಿಸಿಬಿಲಿಟಿ ಮಿಸ್ ಆಗುವಂತ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತೆ ಆದ್ದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಲಾಂಚಿಂಗ್ ವಿಂಡೋ ಅನ್ನೋದು ಎರಡು ಅಂಶಗಳ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಲೇಖಕರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಈಗ ನಾವು ಚಂದ್ರಯಾನ್ ಟೂ ಮಿಷನ್ ಅನ್ನ ಅಬೌಟ್ ಮಾಡಿರೋದ್ರಿಂದ ಮತ್ತೆ ಲಾಂಚ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಈ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ವಿಂಡೋಗಳು ಸಿಗ್ತವೆ ಇದರ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಮುಂದಿನ ತಿಂಗಳೇ ನಾವು ರಿಲಾಂಚ್ ಮಾಡುವಂತ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಲೇಖಕರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಂತರ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ ಗೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗೋದಾದ್ರೆ ಪೇಜ್ ನಂಬರ್ ಲೆವೆನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಈ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಬ್ಲೂ ಫ್ಲಾಗ್ಸ್ ಚಾಲೆಂಜ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿದರೆ ಈ ಬ್ಲೂ ಫ್ಲಾಗ್ ಚಾಲೆಂಜ್ ಅನ್ನೋದು ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್ ಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಆಗುವಂತ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಅಂಶಗಳನ್ನು ನೀವು ಈಗಲೇ ಮನನ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಕು ಇವು ನಿಮಗೆ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿ ಬರುವಂತ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಮೊದಲಿಗೆ ಈ ಬ್ಲೂ ಫ್ಲಾಗ್ ಚಾಲೆಂಜ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ನಮ್ಮ ಯೂನಿಯನ್ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಹನ್ನೆರಡು ಬೀಚ್ಗಳನ್ನ ಕಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನುವಂತ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಇದೆ ಈ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಅನ್ನೋದು ಬೀಚ್ಗಳಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಕ್ಲೀನ್ಲಿನೆಸ್ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟಲ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಅನ್ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದರೆ ಅನ್ನುವ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಕೊಡುವಂತ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ರೆಕಗ್ನಿಷನ್ ಈ ರೆಕಗ್ನಿಷನ್ ಅನ್ನ ತಗೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಯೂನಿಯನ್ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಈ ಹನ್ನೆರಡು ಬೀಚ್ ಗಳನ್ನ ಕಳಿಸಿದೆ ಈಗ ನಾವು ಈ ಬ್ಲೂ ಫ್ಲಾಗ್ ಇನಿಷಿಯೇಟಿವ್ ಅನ್ನ ಯಾರು ತರ್ತಾರೆ ಯಾಕೆ ತರ್ತಾರೆ ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಈ ಬ್ಲೂ ಫ್ಲಾಗ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಂ ಅನ್ನ ಒಂದು ನಾನ್ ಗವರ್ನಮೆಂಟಲ್ ನಾನ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ತಗೊಂಡ್ ಬರುತ್ತೆ ಅದರ ಹೆಸರು ಬಂದು ಫಿ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಫಾರ್ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟಲ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಅಂತ ಮೊದಲಿಗೆ ಇದು ಫ್ರಾನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಎಂಬತ್ತೈದರಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡ್ ಬಂತು ನಂತರ ಯುರೋಪಿನಾದ್ಯಂತ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಎಂಬತ್ತೇಳರಿಂದ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತು ನಂತರ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಒಂದರಲ್ಲಿ ಔಟ್ ಸೈಡ್ ದಿ ಯುರೋಪ್ ಕೂಡ ಈ ಪ್ರೋಗ್ರಾಂ ಅನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತು ನಮಗೆ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಈಗ ಸೌತ್ ಮತ್ತು ಸೌತ್ ಈಸ್ಟರ್ನ್ ಏಷ್ಯಾವನ್ನ ತಗೊಂಡಿದ್ದೆ ಆದ್ರೆ ಕೇವಲ ಜಪಾನ್ ಮತ್ತು ಸೌತ್ ಕೊರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರನೇ ಈ ಬ್ಲೂ ಫ್ಲಾಗ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಂ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಅನ್ನ ಹೊಂದಿರುವಂತಹ ಬೀಚ್ ಗಳು ಕಾಣ್ತವೆ ಈಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಇಂಡಿಯಾ ಕೂಡ ತನ್ನ ಕಡೆಯಿಂದ ಬೀಚ್ ಗಳನ್ನ ಕಳಿಸಿದೆ ಇದಾದ ನಂತರ ಈ ಬೀಚ್ ಗಳಿಗೆ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಅನ್ನ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ಯಾವ ಕ್ರೈಟೀರಿಯಾವನ್ನ ತಗೊಳುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಮೊದಲನೇ ಕ್ರೈಟೀರಿಯಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ವಾಟರ್ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ವಾಟರ್ ಅನ್ನು ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಹೈಜೆನಿಕ್ ಮತ್ತು ಕ್ಲೀನ್ಲಿನೆಸ್ ಅನ್ನ ಹೊಂದಿದೆ ಅನ್ನೋದು ಎರಡನೆಯದಾಗಿ ಡಿಸೇಬಲ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಲಿ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದಾವೋ ಇಲ್ವೋ ಅಂತ ನಂತರ ಫಸ್ಟ್ ಏಡ್ ಎಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಇದಾವೋ ಇಲ್ವೋ ಅಂತ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸಿಂಪಲ್ ಕ್ರೈಟೀರಿಯಾಗಳನ್ನ ಅದರಲ್ಲೂ ಮೂವತ್ಮೂರು ಕ್ರೈಟೀರಿಯಾಗಳನ್ನ ಈ ಪ್ರೋಗ್ರಾಂ ಅಲ್ಲಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಕ್ರೈಟೀರಿಯಾಗಳು ವಾಲಂಟರಿ ಇದಾವೆ ಕೆಲವೊಂದು ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಇದಾವೆ ಈ ಒಂದು ವಾಲಂಟರಿ ಮತ್ತೆ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಅನ್ನುವಂತ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಕೂಡ ನಮ್ಗೆ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿ ಬರಬಹುದು ನಂತರ ಈ ಪ್ರೋಗ್ರಾಂ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಕೊಡುವಂತ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಏನಿದೆ ಆ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಕೇ
ಮೂರನೇ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಹೇಳುತ್ತೆ ಬಡ್ಜೆಟ್ಟಲ್ಲಿ ನಾವು ಸಾವರಿನ್ ಬಾಂಡ್ನ ಶೇರನ್ನು ಮೂವತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಇಳಿಸಬೇಕು ಟ್ವೆಂಟಿ ಟ್ವೆಂಟಿಯ ಒಳಗಾಗಿ ಅನ್ನುವಂಥ ಏಮನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದೆ ಅಂತ ಆದರೆ ನಾವು ಬಜೆಟ್ ಡಿಸ್ಕಷನಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ವಿ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಡೊಮೆಸ್ಟಿಕ್ ಮಾರ್ಕೆಟಲ್ಲಿರುವಂಥ ಲಿಕ್ವಿಡಿಟಿ ಅಥವಾ ದ್ರವ್ಯತೆಯನ್ನು ಖಾಸಗಿ ವಲಯಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟು ನಾವು ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂದ ದುಡ್ಡನ್ನು ತೊಗೊಂಡು ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂದ ತರಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಗೌರ್ನಮೆಂಟು ತನ್ನ ಕಡೆಯಿಂದ ಸಾವರಿನ್ ಬಾಂಡನ್ನು ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನಾವು ಬಜೆಟಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ವಿ ಆದ್ದರಿಂದ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದಲ್ಲ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ಏಮು ಬಜೆಟಲ್ಲಿ ಇದೆ ಆದರೆ ಯಾವುದೇ ನಂಬರನ್ನು ಬಜೆಟ್ಟು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಈ ವಿಷಯವಾಗಿ ಆದ್ದರಿಂದ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ಕರೆಕ್ಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಯಾವ್ಯಾವ ಆಗ್ತವೆ ಅಂದರೆ ಟೂ ಮತ್ತು ತ್ರೀ ಆಗುತ್ತೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಆನ್ಸರ್ ಬಂದು ಸಿ ಆಗುತ್ತೆ ನಂತರ ಇವತ್ತಿನ ಕ್ವೆಶನ್ ಅನ್ನು ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ನಿನ್ನೆಯ ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ನ್ಯಾಷನಲ್ ಅಕ್ವಾಟಿಕ್ ಅನಿಮಲ್ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಮೆನ್ಷನ್ ಅನ್ನು ನೋಡಿದ್ವಿ ಅದರ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರವನ್ನು ನೀವು ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಡಿ ಇದು ನಮಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯು ಕೇಳಿರುವಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ನಂತರ ಎರಡನೇ ಕ್ವೆಶನ್ ಬಂದು ಆರ್ಚಿಡ್ ಪ್ಯಾರಡೈಸ್ ಅಂತ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಯಾವ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಕರಿತೀವಿ ಅಂತ ನಿನ್ನೆ ದಿನದಲ್ಲಿ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಂದು ಆರ್ಚಿಡ್ ಬಗ್ಗೆ ಸರ್ವೆಯನ್ನು ಓದಿದ್ವಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವ ಯಾವ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಆರ್ಚಿಡ್ಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಸಿಗ್ತವೆ ಅಂತ ಕೂಡ ನೋಡಿದ್ವಿ ಯಾವ ರಾಜ್ಯ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಆರ್ಚಿಡ್ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆಯೋ ಅದೇ ಪ್ಯಾರಡೈಸ್ ಆಗುವಂಥ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಅದೇ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಈ ಕ್ವೆಶನ್ಗೆ ಆನ್ಸರನ್ನು ಗೆಸ್ ಮಾಡಿ ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರವನ್ನು ನಾಳೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ ನಂತರ ಮೇನ್ಸ್ ಕ್ವೆಶನ್ಗೆ ಬರೋದಾದರೆ ಚಂದ್ರಯಾನ್ ಮತ್ತು ಮಾಮ್ ಮಿಷನ್ಗಳ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಯು ಪಿ ಎಸ್ ಸಿ ಕೇಳಿದಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದು ಇದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರವನ್ನು ನೀವು ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಬರೆದಾಕಿ ನಾವು ನಮ್ಮ ಕಡೆಯಿಂದ ಕಮೆಂಟ್ಸನ್ನು ಕೊಡ್ತೀವಿ ಎರಡನೇ ಕ್ವೆಶನ್ ಕೂಡ ಈಗಾಗಲೇ ಯು ಪಿ ಎಸ್ ಸಿ ಕೇಳಿರುವಂಥದ್ದು ಸೈಬರ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನಿನ್ನೆ ದಿನದ ಸುದ್ದಿ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಯಲ್ಲಿ ಸೈಬರ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಕ್ವೆಶನ್ಗೆ ಆನ್ಸರನ್ನು ಬರೀತಿರಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಗಿ ಯಾವ ಪಾಯಿಂಟನ್ನು ಬಳಸ್ಬೋದು ಅಂತ ನಾವು ನೋಡಿದ್ವಿ ಅದರ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರವನ್ನು ಬರೆದು ನೀವು ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ನಾವು ನಮ್ಮ ಕಡೆಯಿಂದ ಕಮೆಂಟ್ಸನ್ನು ಕೊಡ್ತೀವಿ ಇದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಆನ್ಸರನ್ನ ಇಂಪ್ರೊವೈಸ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಆಗುತ್ತೆ ನಂತರ ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಕೇಳಿರುವಂಥ ಡೌಟ್ಸನ್ನು ಒಂದೊಂದಾಗಿ ನೋಡೋದಾದರೆ ಮೊದಲನೇ ಡೌಟ್ ಬಂದು ಸಾವರಿನ್ ಬಾಂಡ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ಯಾವ ಬಾಂಡನ್ನು ಗೌರ್ನಮೆಂಟ್ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರುತ್ತೋ ಆ ಬಾಂಡನ್ನು ನಾವು ಸಾವರಿನ್ ಬಾಂಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಥವಾ ಇದನ್ನು ಇನ್ನೊಂದು ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಗೌರ್ನಮೆಂಟ್ ಬಾಂಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಇದು ನಮಗೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಇತ್ತು ಅಂತಂದರೆ ನಮ್ಮ ಬಜೆಟಲ್ಲಿ ಸಾವರಿನ್ ಬಾಂಡ್ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ವಿದೇಶಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಿಂದ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳನ್ನ ತರಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ಗುರಿಯನ್ನು ನಾವು ಹೊಂದಿದ್ದೀವಿ ಯಾಕೆ ವಿದೇಶಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ನಾವು ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತಿದ್ದೀವಿ ಅಂತಂದರೆ ನಮ್ಮ ಡೊಮೆಸ್ಟಿಕ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿರುವಂಥ ದ್ರವ್ಯತೆಯನ್ನು ಗೌರ್ನಮೆಂಟೇ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಖಾಸಗಿ ವಲಯಕ್ಕೆ ಬಂಡವಾಳ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ ಆ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ನಮ್ಮ ಡೊಮೆಸ್ಟಿಕ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿರುವಂಥ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳನ್ನು ಖಾಸಗಿ ವಲಯಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಗೌರ್ನಮೆಂಟು ವಿದೇಶಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಿಂದ ಸಾಲವನ್ನು ತೊಗೊಂಡು ಬರ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ಈ ಸಾಲವನ್ನು ತರಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಕೆಲವೊಂದು ಸಾಲ ಪತ್ರಗಳನ್ನು ಕೊಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಆ ಸಾಲ ಪತ್ರವನ್ನೇ ಇಲ್ಲಿ ಸಾವರಿನ್ ಬಾಂಡ್ ಅಂತ ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ ಇದು ಮೊದಲನೇ ಡೌಟ್ ಆಯಿತು ನಂತರ ಎರಡನೇ ಡೌಟ್ ಅಂದರೆ ಜುನೋ ಮಿಷನ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಜುನೋ ಮಿಷನ್ ಅಂತಂದರೆ ನಾಸಾ ಅಂದರೆ ಯು ಎಸ್ ಎಯಿಂದ ನಾಸಾ ಅನ್ನುವಂಥ ಸಂಸ್ಥೆ ಕಳಿಸಿರುವಂಥ ಮಿಷನ್